이번 수업에는 레이스와 핀턱을 넣은 스커트를 만들어 볼게요. 우선 시접에 올플린 방지액을 발라서 말려왔어요. 핀턱 중심선을 겉에다가 그려볼게요. 밑단도 시접 5mm를 남겼으니까 1.5cm를 떼면 원단 끝선에서부터 2cm 위에다가 시접자 이용해서 중심선 하나 그려주시고요. 그위 1.5cm 위에 또선 하나를 그려주세요. 먼저 핀턱을 원칙대로 하면 어떻게 하는지 보여드릴게요. 이건 따라 하시는 거 아니고요. 그냥 보기만 하세요. 중심선이 없고 턱 간격만 그려져 있을 때는 어떻게 하냐면요. 턱 양쪽을 이렇게 관통시켜서 핀을 꽂아 나가요. 쭉긴 길이를 다요. 너무 힘들겠죠? 그래서 우리는 이렇게 안할 거예요. <웃음> 그린 중심선을 접어서 다림질을 해주세요. 그리고 열펜으로 3mm 폭을 시접자를 이용해서 그립니다. 폭을 정확히 그려주세요. 이 선이 바느질할 선이에요. 핀턱이 이 폭으로 만들어지는 거예요. 턱주름의 위쪽, 접은 후 드러나는 윗면 방향을 보면서 바느질을 하셔야 돼요. 손바느질로 하시는 분들은 내가 할수 있는 가장 고운 홈질을 고른 바늘단 모양으로 해주세요. 원단색이랑 가장 비슷한 색 실을 쓰시면 좋고요. 이렇게 홈질을 해서 펼쳐주시면 이런 느낌으로 핀턱이 나와요. 이번에는 미싱으로 해볼게요. 역시 윗면을 보면서 재봉합니다. 저는 미싱으로 할때 처음에는 삐뚤게 천이 빠지려는 느낌이라 손으로 방향을 한번더 잡아줘요. 그려놓은 선을 정확히 따라가면서 미싱을 해야 핀턱이 고르고 예쁘게 나와요. 바느질 해왔어요. 손바느질 하시는 분도 이 상태 똑같으셔야 해요. 펼쳐서 턱주름을 아랫방향으로 다림질해서 고정하세요. 뒤쪽에서도 편편히 남지 않게 잘 다림질 하세요. 이번엔 윗줄 똑같이 접어서 다림질 하고요. 핀턱의 폭을 열펜으로 그릴게요. 이런 핀턱은 열펜으로 그려주시면 깔끔하고 좋아요. 턱을 만든 후 다림질하면 지워지니까요. 윗줄 핀턱을 바느질 했어요. 똑같이 잘 펼쳐서 다림질 하세요. 다림질이 정말 중요합니다. 과정마다 다림질을 잘해야 옷이 핏이 좋아요. 제가 이제부터는 너무 단순한 반복 부분은 안 보여드릴게요. 미싱하는 건데 뭐 특별한 거 없는 직선 받기 이런 거는 넘어갑니다. 하지만 포인트가 있는 부분은 물론 보여드릴 거예요. 
자, 이렇게 핀턱 부분을 만들어 봤습니다. 재봉틀 핀턱이랑 손바느질 핀턱을 한번 같이 볼까요? 어떠세요? 촘촘한 홈질 손바느질도 미싱으로 하는 거에 비해 손색이 없죠? 고운 홈질 하세요 하면 어느 정도가 고운 홈질이야? 궁금하셨죠? 이런 정도, 1cm에 3땀 정도가 보이는 이런 정도의 고운 홈질이면 좋습니다. 지금 제 강좌에서 손바느질로 진행하고 계시는 분들은 손바느질만으로 충분히 예쁜 옷 만드실 수 있어요. 완성도도 높게 만드실 수 있고요. 제가 계속 홈질로 하라고 강조하잖아요. 여러분은 예쁜 손바느질을 목표로 하셔야지 미신 같은 손바느질을 목표로 하는 건 제가 생각하기에는 좀 아닌 것 같아요. 핸드메이드의 느낌을 내는 데는 홈질이 최고라고 생각합니다. 굳이 미식 느낌 따라하려고 박음질 하지 마시고요. 어? 이렇게 예쁜데 핸드스윙이었어? 이런 느낌. 이런 느낌이 제가 추구하는 손바느질이에요. 그렇게 만드는데 가장 적합한 바느질 방법이 홈질이고요. 또 홈질이 박음질보다 속도도 나고 쉽고 장점이 많은 바느질입니다. 자, 아무튼 손바느질로도 핀턱 만들 수 있나요? 질문이 많았어요. 가능해요. 예쁘게 가능합니다. 이제 밑단을 다림질하면서 접어넣고 레이스를 연결할게요. 끝단에 핀으로 시침 처음에만 몇개 해주세요. 송곳으로 눌러가면서 미싱할 거라 쭉다 핀꽂을 필요 없으세요. 레이스가 밀리는 경우가 있으니까 제가 종종 말씀드린 찢는 심지를 처음에 깔고 미싱을 한번 해볼게요. 찢는 심지를 원단 아래 놓고 위치를 정확히 맞춰서 레이스가 밀려 나가려는 걸 송곳으로 바로 앞을 눌러서 방향을 잡아주면서 미싱하세요. 미싱 속도를 좀 천천히 송곳으로 누르면서 이렇게 미싱을 하면 삑 밀려 나가는 게 방지될 거예요. 레이스 바느질을 했어요. 심지는 바느질한 선을 잡고 살살 뜯어주세요. 이제 두 번째 화이트 레이스를 바느질 할게요. 여러 가지 색의 레이스를 같이 매치해도 정말 예뻐요. 두 번째 레이스는 바느질 선이 안 보이게 하기 위해서 핀턱 바로 아래에 달아줄 거예요. 핀턱 위로 레이스가 침범하지 않게 반질하면서 주의하세요. 핀턱을 젖히고 바탕 원단에 바느질 하시는 거예요. 핀은 따로 안 꽂으셔도 되고 역시 송곳으로 눌러주면서 진행합니다. 핀턱을 밟지 않게 정말 조심하셔야 돼요. 두 번째 레이스를 바느질 했어요. 이제 다림질을 해서 붕뜬 핀턱을 내려줄 건데요. 
온도를 주의하셔야 돼요. 케미컬 레이스니까 실크 온도로 맞춰서 다림질합니다. 붕 떠있는 핀턱을 밀어서 가라앉혀 다림질하는데요. 제 손이 움직이는 방향을 참고해서 다림질 해주세요. 이제 스커트 중간 레이스를 바느질 할게요. 핀턱 위에 1.5cm 위에 선을 하나 긋고 여기에 맞춰서 레이스를 달아요. 레이스가 넓으니까 아래에 한 줄, 위에 한줄 바느질 하세요. 레이스를 모두 연결했어요. 이제 양쪽 여분은 잘라내고 올풀린 방지액을 바릅니다. 자, 핀턱 잘 만드셨나요? <웃음> 오늘 수업은 여기까지입니다. 다음 시간에는 스커트에 주름 예쁘게 잡는 방법을 배워볼게요. 수고하셨습니다.